Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 stratégies, 5 hacks, tu les appelles comme tu veux, pour augmenter ton nombre d'abonnés sur YouTube en 2020. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, tu partages du contenu au quotidien, tu essayes d'être régulier, tu essayes d'attirer du trafic, tu essayes des stratégies à droite, à gauche, mais ça ne fonctionne pas, ça n'arrive pas à décoller. Je te rassure tout de suite, ça a été aussi mon cas lors de ma première année sur YouTube et même pour être honnête avec toi, en toute transparence, ça a été un véritable échec. Pourtant, j'ai réussi à tirer des leçons de ces expériences. J'ai mis des choses en place, dont ces 5 hacks que je vais te partager aujourd'hui. Alors, juste petite précision, ces 5 hacks, ce sont des ingrédients. Si tu n'as pas tout le système, et eh bien tout simplement, ça ne sert pas à grand chose de les appliquer. Alors, tout le système, c'est pas un truc hyper complexe. La première chose à avoir sur ta chaîne YouTube avant d'appliquer ces hacks, c'est d'avoir du contenu, du bon contenu, du contenu performant, du contenu qui intéresse ton audience et d'avoir une vraie stratégie de publication. Si tu publies par exemple une une fois par an, et eh bien ces hacks ne te serviront à rien. Si tu n'as pas tout ça, pas d'inquiétude, on va en parler plus en détail. Je vais t'apprendre dans les prochains temps sur la chaîne YouTube à créer du bon contenu, mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi c'est Benoît, j'ai 25 ans et ma mission c'est d'aider les créateurs de contenu, les solopreneurs, les entrepreneurs débutants à faire connaître leur talent sur les réseaux sociaux et surtout je me focalise sur Instagram et sur YouTube. Je t'aide également à créer du contenu intéressant, à créer du contenu impactant, à créer du contenu qui va tout simplement bah, plaire à ton audience et qui va générer de l'interaction. Si tous ces sujets t'intéressent, si tu as envie aussi toi de te faire connaître sur les réseaux sociaux, si tu as envie de créer du contenu impactant, eh bien tu es clairement au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner et à liker cette vidéo, à partager cette vidéo également autour de toi parce que dans les prochains temps, je vais partager énormément de contenu par rapport à YouTube et je suis persuadé que ça va vraiment intéressé Et juste petit cadeau que j'aimerais te faire dans cette vidéo, c'est que tu as le droit, je t'autorise à faire ta pub juste en commentaire. Donc la condition est extrêmement simple, tu me partages le dernier conseil que je t'ai donné dans la vidéo pour être sûr que tu allais jusqu'au bout de la vidéo, et oui sinon ce serait trop facile, et ensuite tu me fais ta pub euh, juste dans les commentaires, tu me dis tout simplement euh, voilà le dernier conseil c'était euh, telle et telle chose, et euh, je suis euh, dans cette thématique, et tout simplement bah, l'idée c'est que tu en fasses profiter les autres membres de la communauté. Voilà, fais ta pub, c'est gratuit, ça ne va pas être souvent que je vais l'autoriser, donc profites-en. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet par la première technique que je t'invite à mettre en place le plus rapidement possible, elle est vraiment très puissante, c'est la technique du parasitage. Alors le parasitage, c'est quoi Concrètement, tu vas venir parasiter un sujet populaire ou alors une personne populaire. Concrètement, comment ça va se passer un sujet qui intéresse euh, bah, ta thématique en ce moment. Tu as par exemple une polémique dans ta thématique. Alors les polémiques, faut vraiment faire attention parce que tu peux vite euh, tomber dans des trucs un petit peu euh, en mode euh, en mode comment dire bad buzz. Donc fais vraiment gaffe à ça. Mais euh, par exemple, tu as une personne qui est célèbre dans ta thématique. Et eh bien tout simplement, rien ne t'empêche par exemple de faire une étude de cas de cette personne, de mettre son nom dans le titre de ta vidéo et de cette manière, et eh bien tu vas utiliser le nom de cette personne pour te faire connaître. Et ça, c'est vraiment très puissant. Pareil pour les sujets, on imagine tu as un sujet d'actualité, un sujet qui est vraiment brûlant, un sujet qui fait un petit peu le buzz en ce moment, et eh bien tout simplement qu'est-ce que tu fais Tu fais une vidéo par rapport à ça et ça va t'attirer des abonnés. Je vais te donner un exemple bien concret, un exemple que j'ai appliqué sur ma chaîne YouTube, alors ça fait un petit moment déjà, j'ai pas trop reproduit cette stratégie tout simplement parce que ça a pas été mon focus, mais par exemple, je vais te montrer exactement ce qu'il s'est passé à un moment donné de ma chaîne YouTube et c'était vraiment très intéressant et au moment où j'ai fait bah, la vidéo que je vais te présenter, eh bien c'était la plus vue de ma chaîne YouTube. C'est simplement N26. N26 euh, avait, alors il y a seulement 12 000 vues, elle a bien pris au moment euh, de la polémique, après elle a baissé forcément. Donc à ce moment-là, il y avait une polémique par rapport à N26, il y a des gens qui s'étaient fait clôturer leur compte, qui avaient des comptes bloqués, et euh, du coup, et même des, des, des personnes euh, vraiment reconnues dans le, dans le marché, l'entrepreneuriat, et du coup, bah, ça avait fait un espèce de bad buzz par rapport à N26, il y a plein de gens qui sortaient des vidéos, etc. etc. Moi j'ai profité euh, du truc et je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo là-dessus pour expliquer mon avis, etc., etc. Bon, je vais pas te raconter ce que j'ai dit dans la vidéo mais va la voir euh, bah, histoire que tu comprennes un petit peu le délire donc qu'est ce que j'ai fait concrètement alors bien sûr dans ce genre de truc moi par exemple là j'ai un ratio like like euh, dislike qui est un petit peu un petit peu faible c'est pas top j'aurais pu faire un truc un petit peu mieux mais c'est pas grave ce qui est le plus intéressant c'est que si je vais sur les analytics ça m'a rapporté du trafic intéressant assez intéressant alors c'est pas un truc qui est extrêmement euh, extrêmement puissant mais ça m'a quand même rapporté des abonnés alors sur les derniers temps non bien sûr ça ne m'en a pas rapporté tout simplement parce que 
les sujets de parasitage en règle générale ça dure un moment mais après ça s'essouffle voilà et c'est pour ça qu'il faut aller dans des stratégies plus puissantes que je te partagerai dans les prochains temps sur la chaîne YouTube donc depuis la mise en ligne cette vidéo m'a rapporté voilà 155 abonnés sur un sujet qui tout simplement euh, n'avait euh, rien à voir avec ma thématique plus ou moins rien à voir alors bien sûr ça concerne l'entrepreneuriat etc etc mais là où je veux en venir c'est que ça m'a quand même apporté et eh bien du trafic voilà et le principal du trafic a été euh, a été amené dans les premiers euh, dans les premiers moments de la publication alors voilà c'est assez quand même dispersé mais dans tous les cas c'est un type de vidéo un type de euh, un exemple de vidéo de parasitage alors elle n'a pas fonctionné non plus euh, des masses ça aurait pu fonctionner euh, beaucoup mieux voilà c'était il y a un petit moment déjà, je ne maîtrisais pas encore à 100% le truc, mais c'est pour te montrer que ça fonctionne extrêmement bien, étant donné bah, que cette vidéo, au moment où je l'ai lancée, c'était la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube en deux ou trois jours, il me semble, ça avait vraiment bien pris. Ça, c'est pour la première stratégie, la stratégie du parasitage. Ensuite, la deuxième stratégie, on va aller directement sur ma chaîne YouTube de nouveau. On va aller dans les paramètres. En fait, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est que tu vas venir... Si tu es au début de ta chaîne YouTube, tu vas venir désactiver la visibilité de ton nombre d'abonnés. Alors, pourquoi je te dis de faire ça C'est très simple. Lorsque tu vas commencer, tu vas être très peu crédible parce que tu vas avoir 20, 30, 40, 50 abonnés. Et quand quelqu'un tombe sur une chaîne YouTube où il y a si peu d'abonnés, eh bien, instinctivement, même euh, inconsciemment, la personne va se dire euh, « Non, je ne vais pas m'abonner, c'est pas très intéressant, le mec, c'est un débutant, ça ne sert pas à grand-chose que je m'abonne à cette chaîne YouTube. » Et du coup, inconsciemment, les gens ne vont pas s'abonner et toi, tu ne vas pas gagner d'abonnés. Et ça, c'est un petit peu un problème. Donc, ce que tu peux faire très concrètement, tu vas aller dans chaîne. Alors, je crois que c'est ça, paramètres avancés. Voilà, paramètres avancés euh, et tu vas tout simplement décocher cette case nombre d'abonnés. Tu vas décocher cette case euh, activer le nombre d'abonnés. Voilà, hop. Et là, euh, ton nombre d'abonnés ne sera plus visible et du coup, eh bien, tu n'auras plus euh, ce, ce manque de preuves sociales. Ça va un petit peu corriger ce manque de preuves sociales, même si bien sûr, tes vidéos n'auront pas non plus des centaines de milliers de vues, mais c'est toujours un plus. Et personnellement, j'en ai fait le test. Pendant un mois, je testais avec le nombre d'abonnés affichés et pendant un autre mois, je testais sans le nombre d'abonnés affichés et ça faisait une différence. Alors, la différence n'est pas non plus excessive. Tu vas pas gagner 500 000 abonnés en plus parce que tu as décoché euh, cette case, mais tu vas avoir quand même une nette différence et ça c'est plutôt intéressant troisième stratégie pour gagner des abonnés qualifiés sur youtube c'est simplement fait un jeu concours et ce jeu concours qu'est ce qu'il va faire il va tout simplement améliorer ton référencement alors comment faire concrètement pour que ça fonctionne parce que si tu annonces juste un jeu concours en début de vidéo ça ne va pas fonctionner l'idée c'est quoi l'idée c'est que tu annonces justement ce jeu concours en début de vidéo tu dis aux gens pour participer au jeu concours et eh bien c'est très simple il faut aller jusqu'au bout de la vidéo il y a les conditions euh, à la fin de la vidéo. Et bien sûr, tu indiques le lot du jeu concours au début de la vidéo. Mais il y a les conditions à la fin de la vidéo. Du coup, les gens vont rester jusqu'au bout de la vidéo. Ça va euh, hacker en quelque sorte eh bien, ton euh, taux de rétention. Ça va hacker le nombre de minutes de visionnage sur ta vidéo, le pourcentage de visionnage de ta vidéo. Ensuite, la deuxième étape, c'est quoi C'est tout simplement eh bien, euh, dans les conditions de ce jeu concours, tu indiques aux personnes qu'elles doivent s'abonner, qu'elles doivent liker, qu'elles doivent commenter ta vidéo. Du coup, ça va vraiment booster ton nombre d'abonnés parce que les personnes devront être abonnées. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des personnes eh bien, qui regardent tes vidéos occasionnellement, qui ne sont pas abonnées. Et ça, c'est en règle générale très souvent euh, le cas. Si par exemple, je vais sur ma chaîne YouTube, euh, je ne vais pas te montrer là directement dans, dans cette vidéo, ce serait trop long, mais si je vais sur ma chaîne YouTube dans les statistiques, eh tu as toujours une part énorme de personnes qui voient tes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc là, tu vas récupérer un petit peu euh, ces personnes. Et en plus de ça, tu vas pousser la vidéo parce que tu vas générer de l'interaction en commentaire et des likes, des partages, etc. Quatrième technique pour augmenter ton nombre d'abonnés sur YouTube, c'est tout simplement de demander aux gens de s'abonner. Alors l'idée, c'est pas de leur demander juste pour leur demander. Je sais pas si tu te souviens au début de la vidéo, je t'ai dit abonne-toi à cette chaîne YouTube pour tout simplement euh, bah, suivre les prochains contenus. Alors je l'ai pas dit exactement comme ça, je l'ai dit euh, parce qu'il y aura beaucoup de contenu par rapport à YouTube dans les prochains temps. Voilà, l'idée c'est de donner une bonne raison aux gens de s'abonner abonnés et ils seront beaucoup plus enclins de le faire. Et systématiquement, après leur avoir demandé de s'abonner, eh bien, fais des appels à l'action le long de la vidéo, like, partage, commentaire, etc., etc. Et plus tu vas le demander, en fait, alors l'idée, c'est pas de le faire pendant toute la vidéo, mais si tu le demandes, eh bien, les gens vont le faire. Moi, j'ai vu des, des différences vraiment énormes lorsque, par exemple, au début de la vidéo, je demande aux gens de liker la vidéo parce que ça m'aiderait beaucoup dans mon travail. Lorsque je le demande, j'ai beaucoup plus de likes que quand je le demande pas. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qui fonctionne. 
Cinquième technique pour augmenter ton nombre d'abonnés sur YouTube, c'est de rediriger toutes tes plateformes vers ta chaîne YouTube. Pourquoi Tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être un compte Facebook, tu as peut-être un compte Snapchat, tu as peut-être un compte Instagram. Tu as une audience qui est là, tu as une audience qui te regarde, c'est peut-être 20, 30, 40 personnes. Mais sur ces 20, 30, 40 personnes, tu peux déjà récupérer peut-être une dizaine d'abonnés. Et cette dizaine d'abonnés va être la base. C'est les 10 premières personnes qui vont regarder tes vidéos, qui vont booster tes vidéos, qui vont commenter, qui vont liker, qui vont partager. Et du coup, ça va être un petit peu bah, le, le point de départ d'un engrenage qui au fur et à mesure va t'apporter tous les jours de plus en plus d'abonnés donc ne néglige pas cette étape. Sixième étape, mets le watermark s'abonner sur ta chaîne YouTube. Le watermark c'est quoi C'est tout simplement ce petit truc à droite. Tu le vois, c'est marqué s'abonner et quand les gens cliquent ici, eh bien, ils peuvent directement s'abonner à la chaîne YouTube et ça, c'est très pratique et ça reste tout le long de la vidéo. Donc, comment faire pour euh, mettre ça en place Eh bien, c'est extrêmement simple. On va aller dans paramètres. Pour modifier ça, on va aller dans chaîne, on va aller dans branding, donc c'est là que ça se passe, et on va choisir une image. Là, j'ai supprimé juste avant pour te, pour te donner l'exemple. Alors, ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai téléchargé une image directement depuis Canva. Hop, subscribe, ouvrir. Voilà, j'ai bien mon bouton qui a été ajouté. J'ai juste à cliquer sur enregistrer et il va apparaître tout le long de ma vidéo. Et normalement, si je réactualise, on verra en plus la, la petite main, la s'abonner qui... Enfin, c'est subscribe du coup, c'est pas en français, mais c'est pas grave. J'ai juste fait une petite erreur et je pouvais pas voir en fait le bouton affiché sur la vidéo parce que je l'avais mis juste en fin de vidéo. Donc l'idée, c'est de le mettre en intégralité de la vidéo. Au moins, les gens le voient tout le temps. Voilà. Donc, intégralité de la vidéo, je clique sur ma vidéo. Boom. Et là, normalement, ça devrait le faire. Il apparaît. Voilà, ça a bien été modifié. On peut passer à la stratégie suivante. Stratégie suivante, ça, c'était une stratégie bonus numéro 1. Stratégie bonus numéro 2, c'est tout simplement de mettre un lien s'abonner en commentaire. C'est quelque chose qui peut vraiment être très efficace parce que tu vas faire un autre appel à l'action directement dans les commentaires parce que tu as des gens au fur et à mesure du temps qui vont s'amuser à lire tes commentaires, à aller voir un petit peu bah, les personnes qui ont commenté, peut-être répondre, peut-être même laisser un commentaire. Et du coup, bah, toi, tu fais un autre appel à l'action directement en dessous un appel à l'action s'abonner donc comment mettre ça en place concrètement et eh bien tu as juste à mettre alors tu vas faire un truc vraiment comme je vais te le montrer histoire que ce soit efficace tu vas aller sur ta chaîne youtube voilà donc ça c'est ma chaîne youtube voilà et tu vas rajouter un petit code à la fin ce petit code c'est quoi c'est sub hop comme ça confirmation et quand tu fais entrer qu'est ce qui va se passer tu auras cette fenêtre qui s'ouvrira. Peut-être que tu connais l'astuce, mais l'idée, c'est que nous, on va le mettre dans le premier commentaire. Voilà, au moins, les gens seront directement redirigés vers la fenêtre « S'abonner ». Ensuite, tu vas sur « Bitly ». Donc, c'est un raccourcisseur d'URL parce que là, ce, ce truc est vraiment moche. Tu viens le coller. Donc, moi, je te mettrai le, le, le petit code à rajouter hein, juste dans la description de la vidéo. Ne t'inquiète pas. Et si j'oublie, bien sûr, n'hésite pas à me le rappeler. Ensuite, tu cliques sur « Shorten »,« Copie ». Voilà, donc là j'ai bien, alors non c'est ici, copie, on va copier le lien et qu'est-ce qu'on va faire concrètement On va aller dans vidéo, on va aller sur la dernière vidéo. Alors peut-être pas sur la dernière parce que j'ai déjà laissé un commentaire épinglé, du coup c'est pas top. Est-ce que sur celle-là j'ai un commentaire épinglé Il ne me semble pas. Euh, si j'ai un commentaire épinglé mais c'est pas grave donc moi je te conseille de l'épingler mais ce que tu vas faire, tu vas euh, cliquer, enfin euh, tu vas écrire plutôt, je raconte n'importe quoi, euh, clique ici pour rejoindre la communauté voilà euh, clique ici pour euh, peut-être plus voilà plus de vidéos de ce genre voilà ajouter un commentaire et là tu as bien ajouté ton commentaire quand les gens cliquent sur le lien et eh bien automatiquement voilà j'ai ma page qui s'ouvre avec le petit pop-up. C'est pas plus compliqué que ça et c'est vraiment très simple à mettre en place. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, pour ces quelques conseils. J'espère vraiment que ça va être utile. J'espère vraiment que tu vas les mettre en place le plus rapidement possible et que tu vas exploser tes résultats sur YouTube. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble la méthode infaillible. Une méthode que j'ai mis en place pour arriver quasiment à coup sûr en première position sur YouTube. Tu vas voir que cette méthode est ultra efficace. Elle m'a permis d'atteindre les 100 000 vues sur une de mes vidéos et elle m'a permis par exemple en moins de au moins d'une semaine de me positionner plusieurs fois en première position sur YouTube, sur des termes de recherche. Donc vraiment, euh, abonne-toi 
vraiment franchement abonne-toi là c'est un appel à l'action que je te fais euh, tout simplement pour que pour que tu ne rates pas cette vidéo parce que cette vidéo va vraiment envoyer du lourd euh, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et bien sûr bah, fais ta pub juste en bas comme je te l'ai dit au début de la vidéo et euh, surtout n'hésite pas à me dire si tu souhaites plus de vidéos dans ce genre et n'hésite pas à me poser toutes les questions que tu souhaites également en commentaire mets moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et reste connecté parce que dans les prochains temps dans les jours qui arrivent je vais te présenter c'est pour très bientôt une méthode complète pour t'aider à atteindre tes 1000 premiers abonnés qualifiés sur youtube en moins de trois mois ça arrive très bientôt donc vraiment reste là voilà on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée voilà on se retrouve très bientôt allez à plus ciao